வெல்கம் டு இசி கான்செப்ட் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் எப்போ வரப்போகுது அப்புறம் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை நம்ம ஒரு ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் சரிங்களா டிஎன்பிஎஸ்சி தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இதில் வேலை கிடைக்கிற ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இதில் வந்துட்டு வேலை கிடைச்சி அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் டோட்டலாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகே அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு கிளான்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸாம் எப்போ வரப்போகுது எப்போ ரிசல்ட் விட போகிறாங்க எல்லாமே வந்து ப்ரீ பிளான்டாக வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி டென்டேட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ டென்டேட்டிவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஓகே ஸோ மந்த் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் சொல்லியிருக்கேங்க ஸோ மார்ச் ஃபஸ்ட்டு வீக்கை நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஓகே தென் மந்த் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மந்த் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பட் எக்ஸாக்டாக டேட் என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்ல திஸ் இஸ் த டென் டேட்டு ஓகே ஸோ இதுக்கு பேரலாக நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷனில் இருந்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மந்த் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ரிசல்ட் ரிசல்ட் பப்ளிகேஷன் மந்த் ஆஃப் ரிசல்ட் பப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் டெஸ்ட்டுக்குள்ள ரிசல்ட் பப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் எக்ஸாமுக்கு ரிசல்ட் பப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஓரல் டெஸ்ட் ஆர் டூ தௌசண்ட் இதெல்லாம் டென் டே டூ சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு சரியா இப்போ நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக பாருங்கள் நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம கிளாஸ் இந்த இந்த கோர்ஸ் நம்ம சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெப்ரவரி ட்வெண்ட்டி நான் சொல்கிறேன் ஃபெப்ரவரி ட்வெண்ட்டி நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் இது ஃபெப்ரவரி ட்வெண்ட்டி February 22, அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு ஜூன் டுவெண்ட்டி 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 டூ ஜூன் வேறு டைம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்ச் டு ஜூன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எவ்வளோ மந்த் இருக்குது பாருங்கள் மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் டோட்டல் ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்கு ஓகே இந்த ஃபோர் மந்த்ஸுமே ஏன்னா நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்களோ அதை கிளியர் கட்டாக ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சிவில் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க அதுக்கு கூட நீங்கள் என்ன பார்த்துக்கோங்க ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள்ஸ் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லாம் லேக் ஆகிறாங்க ஸோ இந்த ஃபோர் மந்த்ஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் நீங்கள் எதுக்கு கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜிஎஸ்ஸுக்கு கொடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக படித்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை பேலன்ஸ் டூ மந்த் ஒன்லி ஃபார் ரிவிஷன் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அதை ரிவிஷன் மட்டும் பண்ணால் போதும் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் படிக்காதுங்க இந்த டைமில் ஸ்மார்ட் ஒர்க் நீங்கள் பண்ணணும் இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நான் புது டாபிக் படிக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு எதுவும் படிக்காதுங்க ஞாபகத்தில் நிற்காது சரியா ஓகே அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு சரியா சரி இது நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் வந்து எப்படி இருக்குது என்ன பேட்டர்னில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பேட்டர்ன் ஆஃப் எக்ஸாம் எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு பேப்பராக இருக்குது பேப்பர் ஒன் பேப்பர் ஒன் அது என்னென்னா டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் ஸோ டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சிவில் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் யூனோ இசிஇ மெக்கானிக்கல் ஓகே ஸோ இப்படி நம்ம ட்ரிபிள்இ ஸோ இதே மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஓகே டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் இதில் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கொஸ்டின் டைப் கொஸ்டின் டைப் எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் தான் கொஸ்டின் டைப் எப்படி இருக்கணும் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் ஓகே எந்த ஒரு கொஸ்டின் சப்ஜெக்ட் டைப் கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது ஓகே ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கொஸ்டினுக்கு பர் கொஸ்டினுக்கு எவ்வளோ மார்க்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் பர் கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒன்றரை மார்க் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் பர் கொஸ்டின் அப்புறம் நோ நெகட்டிவ் மார்க் நோ நெகட்டிவ் மார்க் 
நெகட்டிவ் மார்க்கே கிடையாது ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு ஓகே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கு டோட்டலாக நம்மளுக்கு எத்தனை கொஸ்டின் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஸோ டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் அப்போ டோட்டல் மார்க் எவ்வளவு டோட்டல் மார்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க் இருக்கு இது சிவில் ஸோ இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்கு எவ்வளோ டைம் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் டைம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டைம் ஆஃப் எக்ஸாம் த்ரீ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் நல்லா கவனிங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் த்ரீ ஹவர்ஸ்னா ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் மினிட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மினிட் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மினிட் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மினிட் தான் ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு அலாட் டைம் சரியா ஸோ இதை மினிட் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ல செக்ஷன் செகண்ட்ல செகண்ட்ல மாத்தினீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இன்டூ சிக்ஸ்டி ஓகே ஃபிஃப்டி ஃபோர் செகண்ட் ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இதுக்குள்ளாடி நீங்கள் இதை ஸ்பீடாக முடிக்கணும் அப்புறம் இதில் இம்பார்ட்டண்டாக என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்களோ இந்த மார்க் தான் வேல்யூஷன் போகக்கூடிய ஃபைனல் மார்க்குக்கு வந்து இதை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மார்க் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க் அவுட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரடு நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ தட் இஸ் எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் இந்த எக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மார்க் வந்து எதுக்கு போனால் கன்சிடர் இட் இஸ் டேக்கன் இன் அக்கௌண்ட் ஃபார் taken in to account for taken into account for uh, ranking so in the 300 ku x n solla kudi amount ninga evlo edukireengalo adu romba mukkiyamaanadhu for example ninga vandu 200 edutinga nechukonga idu consider pannuvaanga ninga minimum or vela kedaikkanum appdin sonna ninga around 230 ku mel eduthaala ungalku job ku vandu vaayppu irukku எபோ டூ 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 தேர்ட்டி எடுக்கணும் ஜென்ரல் சீட்டுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லாருமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது எபோ டூ தேர்ட்டி எடுக்கிற மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க செவன்ட்டி கொஸ்டின் விட்டுடலாம் சரியா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஆல் அபவுட் டெக்னிக்கல் பார்ட் பாருங்கள் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்டு அதில் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் தான் ஒரு கொஸ்டின் ஒன்றரை மார்க்கு டோட்டல் இருநூறு கொஸ்டின் இருக்குது டோட்டல் மார்க் எவ்வளோ இருக்கும் முன்னூறு இந்த கொஸ்டினுக்கு எந்த ஒரு நெகட்டிவ் மார்க்கும் கிடையாது மொத்தம் எவ்வளோ டைம் எடுக்கிறோன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் எடுக்கிறோம் ஓகே த்ரீ ஹவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்டை நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அந்த மார்க்கை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க எதுக்கு ரேங்க் உங்களுக்கு நல்ல ரேங்க் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கணும் சரியா இது ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் டூ பார்த்துக்கலாம் பேப்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா நான் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் ஓகே பேப்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் டெக்ட் தமிழ் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இப்போ இந்த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க சரிங்களா இதுதான் பேப்பர் டூ இந்த பேப்பர் டூ மொத்தம் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதாவது இது கொஸ்டின் டைப் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொஸ்டின் டைப்னா அப்செக்டிவ் அப்செக்டிவ் டைப் தான் ஓகே ஒரு கொஸ்டினுக்கு எவ்வளோ மார்க் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கொஸ்டினுக்கு நம்மள மொத்தம் எவ்வளோ மார்க் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் பர் கொஸ்டின்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் பர் கொஸ்டின் டோட்டல் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா டோட்டல் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸு டோட்டல் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க் இங்கே என்ன கிடையாது நோ நெகட்டிவ் மார்க் நெகட்டிவ் இங்கே கிடையாது நோ நெகட்டிவ் மார்க் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது ஓகே ஆனால் இங்கே ஒன்று இம்பார்ட்டண்ட்டாக கவனிக்க வேண்டியது என்ன இந்த டோட்டல் கொஸ்டினில் இது ரெண்டு கொஸ்டினை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்ட்டி ஏ இன்னொன்று வந்து பார்ட்டி பி ஸோ இந்த பார்ட்டி ஏல பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் 
ஜெர்னல் ஸ்டடீஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரடில் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மார்க் சாரி ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது டோட்டல் மார்க் எவ்வளோப்பா டோட்டல் மார்க் டோட்டல் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது அப்போ இந்த நூற்றி போகும் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஃபார் இந்த மார்க் எதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ரேங்க் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க கன்சிடர் ஃபார் ரேங்கிங் ரேங்கிங் வந்து இந்த மார்க் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஓகே அப்போ டோட்டல் எவ்வளோ ஆச்சுது அங்கே ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்கு இங்கே வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது மார்க்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க் எங்கேருந்து வந்துச்சு பேப்பர் ஒன்னு ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க் எங்கேருந்து வந்துச்சு பேப்பர் டூ மொத்தம் எவ்வளோ ஆச்சுது நானூற்றி ஐம்பது நானூற்றி ஐம்பது மார்க் தான் இதுவரை நம்ம வந்து ரேங்கிங்காக அதான் மார்க்கை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க பட் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் டோட்டலாக எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா டோட்டல் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் டோட்டலாக டோட்டல் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க் இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் ஷால் பி டேக் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜாக மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா அறுபது மார்க் அவுட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு நீங்கள் எடுக்கணும் இப்போ இதில் ட்விஸ்ட் என்னென்னா நீங்கள் இதில் வந்து முந்நூறுக்கு இருநூற்றி தொண்ணூறே எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நூற்றி ஐம்பதுக்கு நூற்றி நாற்பதே எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருநூற்றி தொண்ணூறு பேப்பர் ஒன் நூற்றி நாற்பது பேப்பர் டூ ஸோ ஜீரோ ஒன் ஃபோர் தேர்ட்டி வருது எதுக்கு அவுட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கு அவுட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கு ஃபோர் ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கு ஃபோர் தேர்ட்டி எடுத்திருக்கீங்க பட் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் உங்களுடைய மார்க் எவ்வளோ தான் வருதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவுட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி தான் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய பேப்பரை எவால்யூவேட் பண்ண மாட்டாங்க உங்கள் பேப்பரை என்ன பண்ண மாட்டாங்க எவால்யூவேட் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ இதில் பேக் போன் எது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வருஷம் முதல் டிஎன்பிசியில் டெட்டு தான் ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் எவ்வளோ நாலேஜ் வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ நாலேஜ் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ நாலேஜ் நான் டெக்னிக்கலில் வச்சுக்கோங்க இங்கே முக்கியமான ப்ளே பண்ணுறக்கூடியது யார் அப்படின்னு சொன்னால் டெட்டு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் மினிமம் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்தால் மட்டும்தான் உங்களுடைய பேப்பரை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எவால்யூட் பண்ணுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ரெக்யூர்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இஸ் ரெக்யூர்ட் டு எவால்யூவேட் evaluate paper 1 and general studies of of paper 2 paper 2 la irukura general studies um paper 1 ne evaluate pannanum appdi sonna tet nu solla kudiya subject la பார்ட்டில் நீங்கள் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்தால் மட்டும்தான் மீது எல்லாத்தையும் எவால்யூட் பண்ணுவாங்க அப்போ இப்போ முக்கியமான பார்ட் எது அப்படின்னு சொன்னால் டெட்டு அப்போ நீங்கள் இப்போதைக்கு என்ன வேணால் கான்சன்ட் பண்ண வேண்டியது டெட்டு நல்லா சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருமே வந்து டெட்டு படிக்கலை ஏன்னா சிலபஸில் கிடையாது அப்போது அவங்களுக்கு எல்லாமே சிவிலில் நல்ல சிவில் மெக்கானிக்கல் இசி ட்ரிபிள் அதாவது டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் ரொம்ப நாலேஜ் இருக்கும் ஆனால் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் ரொம்ப நாலேஜ் இருக்கும் ஆனால் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் நாலேஜ் இருக்காது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டை வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுக்கிற படிச்சுக்கோங்க இப்போ இம்பார்ட்டண்டான பார்ட்டை நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கன்னா மோர் தேன் யூ வில் கெட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ நீங்கள் கான்சென்ட் பண்ண வேண்டிய டாபிக் ஓகே இப்போ டோட்டல் நம்மளுக்கு எவ்வளோ மார்க் வந்துச்சு நானூற்றி ஐம்பது தான் வந்துச்சு ரேங்கிங்கு தேர்ட் போ பார்ட் என்னென்னா பார்ட் த்ரீ பேப்பர் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இதை நான் வந்து பார்ட் த்ரீன்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா பேப்பர் த்ரீ கிடையாது பார்ட் த்ரீ ஸோ பார்ட் த்ரீ உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்டர்வியூ பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் இன்டர்வியூஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் எவ்வளோ மார்க்னா அறுபது மார்க் நம்ம டோட்டல் மார்க் எவ்வளவு டோட்டல் மார்க் 
paper one paper one 300 paper two 150 interview that is a part three part three 60 total level over the fight and mark total fight Ning in the fight and mark again okay, for 450 range in your fifty and that at the top of the more than four ten in your career in the other position the job with the guarantee error okay <coughs> so other than a thing in a low work out panel seria so you don't need examination pattern seria tnbc a a revised pattern is the community pattern where i'm ready in the city from pattern change pantanga seria so paranga pnbc company degree services 1080 notification on the march 1080 examination on the june month of result publication on the august counseling on the party in september in the order of the tnbc on the design panel gang up in the verse of the one can give a valid again one year in your father putting up in china hundred percentage on the one there like a total vacancies on the 167 okay so next to parting in a pattern of examination first on the parting in a paper one so paper one learning a parting up in china technical subject one question is one mark which is your question is one technical subject line and the year question total mark for the 300 and 300 in the world question again negative today negative mark today other advantage but the motor you know manara could crack on a three hours could crack on a chair yeah so you didn't get to put a mark on the other can step on a big one with a ranking can step on the paper one layer put a marker rank you pull I'll come from putting in a paper two Paper two are under part of one in general studies in on a Tamil eligibility test. So in the general studies, lay up down one question again, one term mark which you know, you know, question here, you know, question in total, I'm no mark. In the end, there is no negative mark. Either a parting in a in the year, no question are end up rich law, one in general studies in on a Tamil eligibility test. Either a general studies like hundred question or Tamil eligibility test a hundred question a kepanga. Either a General studies are good. Yeah, hundred question is good. Mark a matter of that. Now, my ranking is considered. Now, the total mark is considered. Now, total mark is general studies is one fifty. In the one fifty, then I am going to consider. Now, I am going to say ranking is considered. Now, final result is considered. Now, but in this, I am good. Yeah, paper one now. Paper two or part two. Evaluate Panona, Ning in the Tamil eligibility test lab, forty percent of mark at the Abdina, a new time by the game, Aro mark at the Matana, paper one and general studies evaluate Panonga. Ning either Yolo the market than Alla Padichilano, Tamil eligibility test running a mark critical abdinsona, only paper on the value Panamata. Other way style. Seria last pathing in a interview interview la pathinga na 60 mark ala personality test nu solla 60 mark idu neenga summa attend pannale podu or 30 mark eppadi kuduthuruvaanga 30 plus kuduthuruvaanga appo neenga minimum technical la pathinga na or 380 eduthuruvaanga technical and non technical seethu neenga 380 edukalam evlo ke 450 ki or 380 inda range eduthinga na neenga safer zone la irupinga so adanal ipme padik aarambichirunga revision panna aarambinga okay pudusa edhum padik aarambikadunga okay nalla revision pannunga okay padichadha vandu revision pannunga Okay, final on the path in a total market paper one 300, paper two 150, paper three on the path in a paper three in a interview 60. So, total on the path in a fight and mark on the question a cake rank. Okay, so either the examination pattern.